हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे अच्छे होंगे मेरा नाम है सुधीर और ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं देखिए ये है क्लास एट ये जो पढ़ने हम जा रहे हैं मैथ ये है क्लास एट का और किस बोर्ड का है ये भी आप जान लीजिए आई बोर्ड का है और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है एम एल अग्रवाल ठीक है एम एल अग्रवाल जी की जो किताब है उससे हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे ये बहुत सारे स्कूल्स में आपकी पढ़ाई भी जाती है तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन जानेंगे और साथ ही जब अगला वीडियो आएगा सेकेंड वीडियो तो उसमें हम जो एग्जाम्पल्स हैं उनके सोल्यूशन चार से पाँच क्वेश्चन रहेंगे वो सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ एक्सरसाइज के भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आपको सॉल्व करवाएंगे तो देखिए इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इन क्लास सेवन जब हम क्लास सेवन में थे यू हैव लर्न अबाउट रेशनल नंबर आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन नंबर लाइन पर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और कंपेरिजन कैसे करते हैं रेशनल नंबर में कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है या छोटा है ऑपरेशन और रेशनल नंबर जैसे रेशनल नंबर के कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दिस चैप्टर वी सेल रिव्यू दीज ऑपरेशन एंड लर्न देयर प्रॉपर्टी अब देखिए अब हम जब क्लास एट में आ गए हैं तो हमें क्या पढ़ना है ऑपरेशन पढ़ने हैं ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया इन ऑपरेशन को कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज़ किया जाए जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव होती है एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे रैशनल नंबर में अब आते हैं आगे थोड़ा सा कि क्या है यहाँ पे और भी क्या चीज़ें पढ़नी है वी सेल ऑल्सो फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवेन रैशनल नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम और रैशनल नंबर फाइंड करते हैं ये सारी चीज़ें हमें इसमें क्या है पढ़ना है अब आते हैं रैशनल नंबर क्या होता है तो देखिए रैशनल नंबर के डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर होता है ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं लेकिन कब वे आर पी एंड क्यू आर इंटीजर जब पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू कभी भी निगेटिव नहीं होते सॉरी क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता देखिए इक्वल अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जैसे मैंने लिखा वन अपॉन जीरो ठीक है जैसे चलिए फाइव अपॉन जीरो लिख लिया मैंने तो फाइव अपॉन जीरो जब हम किसी को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा आप नहीं बता सकते तो इसका नंबर हम लोग क्या कहते हैं एनडी यानी कि नॉट डिफाइंड तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या हो जाएगी नॉट ए डिफाइंड यानी कि जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते इस वजह से रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू कभी भी जीरो आपका नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं अब देखिए जैसे फोर बाई सेवन माइनस एट बाई थ्री फाइव अपॉन माइनस इलेवन सेवन माइनस टू जीरो ये सब क्या है दोस्तों ये हैं आपके रेशनल नंबर चलिए आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ क्या जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं है तो जीरो रैशनल नंबर है क्योंकि जीरो के नीचे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों एक लिख सकते हैं किसी भी नंबर के नीचे हम क्या लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं तो जीरो आपका क्या होगा रैशनल नंबर होगा क्या होगा रैशनल नंबर होगा ठीक है ठीक है ये आप समझ चुके हैं चलिए अब आगे आते हैं अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या दे रखा है कुछ प्रॉपर्टी उनके बारे में हम जान लेते हैं जैसे लिखा है रिमार्क्स में एवरी इंटीजर पी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो अगर कोई भी इंटीजर है आपका वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं पी बाई वन के फॉर्म में यानी कि कोई भी इंटीजर इंटीजर का मतलब क्या होता है जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आपके आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आपके इंटीजर कहते हैं ठीक है जैसे माइनस थ्री माइनस टू जीरो फिर यहाँ पे थ्री फाइव ये सब क्या है दोस्तों ये सब इंटीजर तो किसी भी इंटीजर के नीचे हम एक लिख सकते हैं तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो वो क्या होंगे वो दोस्तों रैशनल नंबर होंगे तो चलिए आगे अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी भी इंटीजर को पॉजिटिव निगेटिव या जीरो हो तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं पी बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं सो एवरी इंटीजर इज द रैशनल नंबर तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉन इंटीजर देखिए कहने का मतलब ये है कि जो इंटीजर होता है वो रेशनल नंबर होगा लेकिन हर रेशनल नंबर आपका इंटीजर नहीं होगा ठीक है ये कहने का मतलब था अब एग्जांपल में देखिए थ्री बाई फाइव इज ए रेशनल नंबर बट नॉट इज एन इंटीजर देखिए थ्री बाई फाइव क्या है क्या ये इंटीजर है नहीं इंटीजर हमेशा
ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया रेशनल नंबर बट नॉट इज एन इंटीजर तो जितने भी थ्री बाई फाइव क्या है दोस्तों रेशनल नंबर है लेकिन ये क्या है इंटीजर नहीं है ठीक है चलिए सेकेंड पे आते हैं एवरी फ्रैक्शन इज द रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन यानी कि क्या हुआ जो फ्रैक्शन यानी p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो ये हमेशा क्या होगा ये हमेशा रेशनल नंबर होगा लेकिन हर रेशनल नंबर आपका क्या होगा फ्रैक्शन नहीं होगा ठीक है हर बार नहीं होगा यानी कि क्या आपने समझा कि जो रेशनल नंबर है वो हमेशा सॉरी जो फ्रैक्शन है वो हमेशा रेशनल नंबर होगा लेकिन हम हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा ठीक है चलिए अब एग्जांपल में देखिए माइनस थ्री बाई सेवन इज द रेशनल नंबर बट नॉट इज अ फ्रैक्शन तो थ्री माइनस थ्री बाई सेवन क्या है रेशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है अब आते हैं आगे द रेशनल नंबर माइनस पी बाई क्यू इन द फॉर्म ऑफ माइनस पी बाई क्यू दस माइनस टू बाई थ्री ऐसे तो देखिए यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है यहाँ पे ये यह बताया गया कि अगर आप साइन पहले लगाते हैं न्यूमरेटर के पहले या आप बीच में लगाते हैं ठीक है फ्रैक्शन के बीच में लगाते हैं तो ये साइन कहाँ पे माना जाता है कि माइनस टू लिखा हुआ है ठीक है ये दोनों क्या है सेम है अब आते हैं अगले पे क्वेश्चन लिखा हुआ है टू रेशनल नंबर आर कार्ड इक्वेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम वैल्यू दो रेशनल नंबर इक्वेलेंट यानी बराबर कब होंगे जब उनकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों सेम होगी द वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट चेंज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई सेम इंटीजर देखिए जैसे आपको मान लीजिए थ्री बाई फाइव अब मैंने दे दिया अगर आप किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं ठीक है जैसे कि थ्री का मल्टीप्लाई फोर का फाइव का भी मल्टीप्लाई फोर में तो क्या आ जाएगा थ्री टू जो ट्वेल्व और फाइव फोर जो ट्वेंटी तो जब भी हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा फोर थ्री जो ट्वेल्व और फोर फाइव जो ट्वेंटी तो देखिए ये बराबर आ गया इसका मतलब यही कह रहा था क्वेश्चन में कि अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी रेशनल नंबर को तो वो क्या होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी दोस्तों सेम होगी चलिए आगे आते हैं एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटर्न विद द पॉजिटिव इंटीजर एट इट्स डिनोमिनेटर तो देखिए जितने भी रेशनल नंबर होते हैं ठीक है उन्हें हम क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर एज इट्स डिनोमिनेटर तो कोई जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है फाइव इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं ठीक है अब आते हैं आगे टू रेशनल नंबर पी बाई क्यू एंड आर बाई एस आर इक्वल रिटेन एस पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके सामने अगर दो नंबर दे रखे हैं कि जो पी और क्यू अगर इक्वल है दो रेशनल नंबर इक्वल है तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस और देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी पी एस का मल्टीप्लीकेशन और क्यू आर का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या होता है सेम होता है चलिए अगले आ, आगे आते हैं ए रेशनल नंबर इज अ पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ आर निगेटिव इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर निगेटिव ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एंड द अदर इज द निगेटिव इंटीजर तो कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर होता है अगर वो उसके पॉजिटिव न्यूमरेटर अगर उसका पॉजिटिव है डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है ठीक है पॉजिटिव इंटीजर से लिखे हुए हैं या दोनों उसके निगेटिव इंटीजर लिखे हुए हैं तब भी इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जैसे टू बाई थ्री लिख दिया तो ये तो पॉजिटिव है ही लेकिन अगर मैंने ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी माइनस लिख दिया और नीचे माइनस लिख दिया तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तब भी आंसर क्या आएगा आपका टू बाई ठीक है तो ये समझ गए होंगे आप अब आगे आते हैं आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल जीरो पर देखिए टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है टर्मिनेटिंग नंबर हम उसे कहते हैं कि ऐसा नंबर जिसे हम डिवाइड करते हैं तो एक या दो पॉइंट्स पॉइंट के एक दो या तीन चार के बाद क्या होता है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कुछ ऐसे डिवाइड होते हैं जो ऐसे चलते चले जाते हैं वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होते तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है यानी कि कट जाना यानी कि पूरे तरीके से जब कोई नंबर कट जाता है डेसिमल के साथ तो उसे हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं जैसे यहाँ पे देखिए फोर बाई फाइव को अगर हम करेंगे तो फाइव फोर जा ठीक है यहाँ पे पॉइंट देखिए ऐसे फोर यहाँ पे है फाइव यहाँ पे अब देखिए फाइव से फोर में डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे एक पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो फाइव एट जा कितना हो जाएगा दोस्तों फोर्टी अब देखिए ये पूरा का पूरा कट गया तो ये कैसा नंबर है फोर बाई फाइव ये है आपका 
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों रेशनल नंबर होते हैं अब यहाँ पे देख लीजिए सेवन बाई ट्वेंटी फाइव इसका आंसर क्या आता है जीरो पॉइंट टू एट तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है फिर आता है थ्री बाई एट थ्री बाई एट को अगर हम डिवाइड करें तो आएगा जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव ये भी आपका क्या है एक रेशनल नंबर है तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं और आगे की जब वीडियो आएंगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फाइनली वीडियो देखने के थैंक्स फॉर वॉचिंग सुधीर ट्यूटोरियल